大家好，我是易化，今天给大家分享一道简单又家常的蒜苔肉丝。按照这个方法炒出来的肉丝，鲜嫩不柴，香辣开胃，是一道全家人都特别喜欢吃的下饭菜。很多人搞不清楚，到底是先炒肉还是先炒蒜苔。今天教你最正确的做法。接下来跟着我的视频一起看看具体怎么做的吧。现在的肉价又便宜了，十三块钱一斤。你们这的肉价是多少呢？我这里买了五块钱的瘦肉，先用刀将它切成薄片。在切肉的时候也有方法，要逆着纹路切，这样在炒的时候才又嫩又不塞牙。用推拉刀这样切下去，然后不要将它切断。切完之后再改刀切成细丝。如果不会切的朋友，方法也非常简单，先放冰箱冷冻一下，冻到用刀可以切进去就可以。但是冷冻过的肉。吃起来就没有这么的鲜美。全部切好之后，将它放进一个大一点的碗中，加入一勺生抽，半勺老抽提色，再来一点蚝油提鲜，撒点胡椒粉增香，然后用手搅拌均匀。在腌肉的时候，最好不要放盐，加盐了。会使肉质变柴，还会破坏肉的鲜美程度。抓匀后，碗里面放入一个蛋清，加入蛋清会使肉质吃起来更加的爽滑，所以蛋清是天然的嫩肉剂。抓匀后，放一勺玉米淀粉，继续抓匀。加入淀粉也是为了锁住肉里面的水分。最后再倒一点食用油，继续抓拌均匀。这样腌制过的肉丝，吃起来既入味又嫩滑。抓匀后，放一旁备用。准备一把蒜苔，将它切成长一点的小段。切好之后，装在碗中备用。准备几个小米辣，把它切成长一点的圈。不太吃辣的朋友，可以改用线椒。切好之后，也装在碗中备用。为了蒜苔炒出来更加的漂亮，我们把蒜苔穿进小米胶圈里面，选择合适大小的蒜苔和辣椒，圈在中间就可以。然后用剪刀将两头剪开，这样对半剪两下，就成了四瓣。这样不是更好吃，而是更好看。剪成这个样子之后，将它放在清水里面浸泡着备用。接下来再调个碗汁，小碗中加少许食盐，少量的鸡精，再放点玉米淀粉，倒入小半碗的清水。然后用勺子搅拌均匀，这样调个碗汁可以减少烹饪的时间。拌匀后放一旁备用。锅中水开，加入一勺盐，再滴入几滴食用油，把蒜苔放下去焯一下水。加入了食盐和食用油，可以使蒜苔保持翠绿不变色。
焯水一分钟左右，用漏勺将它捞出。控水之后，把它放进清水中过凉。告诉你一个秘密：如果不焯水，炒出来的蒜苔就成花了。过凉以后，再把蒜苔捞出来，放进碗中备用。接下来，锅中加入少量的食用油，把腌好的肉丝倒下去炒香。先用铲子快速的将它划散，把肉丝里面的水分炒出来。先将肉丝炒至变色。这里的火要开大一点，不然就会出水了。炒成这个样子就差不多了，然后把焯好水的蒜苔倒下来翻炒。蒜苔已经焯熟了，所以炒的时间就非常短。接着把调好的料汁加进来，这个时候开大火继续翻炒均匀。让里面所有的食材都能够裹上料汁。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出你发财的小手，给我点个赞吧。提前祝您新年快乐，万事如意。感谢你们一直以来的支持。翻炒均匀之后，就可以出锅了。一道鲜香嫩滑的蒜苔炒肉丝。就做好了。这样做出来的蒜苔炒肉丝，看上去就非常的有食欲，闻起来也特别的香。最后再给大家小结一下，选肉的时候一定要选新鲜的瘦肉。这样的肉切出来会更加的鲜美，切肉的时候要逆丝切，那样切出来才不会变柴，也不会塞牙。腌肉的时候记住不要放盐。蒜苔可以不焯水，如果蒜苔不焯水的话，就要把肉炒好之后盛出来，再炒一下蒜苔，把蒜苔一定要炒熟。好了，这就是我对这道菜的理解。喜欢的朋友可以收藏起来，按照这种方法试一试，一定不会让您失望。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见吧，感谢您的支持。